Assalamu alaikum warahmatullah. So let's talk about interview. A video ta abong aaj e interview experience gula totally hoshle ami amar nijer personal experience gula share korbo. So ekhane khub beshi tradition thakbe ki na ami thik sure na. Let's say our interview step gula niye amar ashle hoyto dedicated video yasa. Ki ki interview step hoy. Hain. Shigla ab dekhen ita dekhen aur unro thaklo aki. To নিন টেক্স টু মেন্টাল লুপ বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যখন আমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করে সো নিন টেক্স ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কোম্পানি হোয়ার আই গড দ্য চান্স অ্যাকচুয়ালি এটার আগেও হয়েছিল ষোলো সালেও হয়েছিল বাট সেটা আসলে ভুলে গেছি আসলে অনেস্টলি বাট নিন টেক্স থেকে মনে আসা তো ফার্স্ট স্টেপ ছিল আমাকে মাইকেল নামে একজন কল দিছিল কল দিয়ে আধা ঘন্টার মতো কথা বলছিলাম তো টুকটাক এই সব কি নিয়ে কাজ করছি কত বছর ধরে কাজ করতেছি এই সমস্ত ভুমান কথাবার্তা হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি কোনটা ছিল কত সালে পাশ করছে আমার ধারণা এগুলো হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং টেস্ট আমার ধারণা আর কি কি আসলেও কতটুকু জেনুইন আমি ইংলিশের ব্যাপারে তো এটার পরে আমাকে একটা লিঙ্ক দিছিল লিঙ্কটের মধ্যে কুইজ ছিল কুইজে কুইজে লিঙ্ক দিছিল তো পরে কুইজটা দিলাম তখনই না পরে রাত্রেবেলা কুইজটার কুইজটা দিলাম কুইজটা ছিল মিলে ডট নেটের উপরে যাওয়া স্কেপ ছিল কি না শিওর না সেই আঠেরো সালের কাহিনি তো তখন ডট নেটে কাজ করতাম মেলে বাট সি সব ডট নেট এগুলোই ছিল আলহামদুলিল্লাহ মনে হয় ভালোই পাইছিলাম কারণ পরের স্টেপে গেছি আর কি পরের স্টেপে ছিল হচ্ছে পরের স্টেপটা কিনে ছিল হ্যাঁ পরের স্টেপটা ছিল হচ্ছে একটা হোম টেস্ট তখনও আমি কোনো ডেভেলপারের সাথে কথা বলা শুরু করি নাই হ্যাঁ এটা ছিল ইমেল থেকে সো সো কোনো হিউম্যান না এটা ইমেল দিয়ে বলছিল যে এটা হোম টেস্ট হোম টেস্টটা ছিল হচ্ছে ইউ আর এল শর্ট অ্যানার যেটা আমি আপনাদেরকে কয়েক সব মাস আগে মনে হয় দিছিলাম হ্যাঁ সো হোম টেস্ট দিছিল সো ইউ আর এল শর্ট অ্যানারটা করছি ডট নেটে আমি এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যা যা দরকার টেস্ট কে সিনারিওস কোড মোড যা যা আছে করছিলাম করার পরে শেয়ার পরে ফেরত দিছি প্রজেক্টটা তো সম্ভবত প্রজেক্টটা দেখে ওদের ভাল লাগছে সো উই আই মুভ টু দ্য নেক্সট স্টেপ এই স্টেপটাতে ছিল হচ্ছে গিয়া নিনটেক্সের টপ লেভেল জন ডেভেলপার ভিক্টর আর হচ্ছে রায়ান তো ভিক্টর অলরেডি তখন প্রিন্সিপাল ডেভেলপার ছিল রায়ান এই পরে হয়েছে এক বছর পরে হয়েছে বাট সেও সিনিয়র ডেভেলপার তো ওরা আমার সাথে কথা বলছে এখন কি কথা বলছে এক্স্যাক্টলি সব মনে নাই ভাই তিন বছর পার হয়ে গেছে হ্যাঁ ধরেন আঠেরো সালের অক্টোবরের নভেম্বরের দিকে এই তো হ্যাঁ তিন বছর পার হয়ে গেছে প্রায় বাট এগুলা মেনলি ডট নেট নিয়েই ছিল সি শার্পের বেসিক সব কোয়েশ্চেন ও পিনিয়ে কোয়েশ্চেন ইনহেরিটেন্স পলিমরফিজম তারপরে জেনারিক্স যেগুলো আমরা আসলে কাজে লাগাই এগুলোই বা নাথিং স্পেশাল বাট এজ এ সাইড কীভাবে আপনি এক্সপ্লেন করতেছেন দ্যাট রিলি ম্যাটার্স তারপরে প্রজেক্টটা যে করছি প্রজেক্টটা আমাকে এক্সপ্লেন করতে বলছে যে তুমি তো প্রজেক্টটা করছো এবার একটু এক্সপ্লেন করো কি কেন তুমি এটা করছো কিভাবে করছো তোমার থট প্রসেসটা আমার সাথে শেয়ার করো তো আমি আমার প্রজেক্টটা কিভাবে আমি চিন্তা শুরু করছি কিভাবে ডেভেলপ করছি কিভাবে টেস্ট কেসগুলো লিখছি কেন টেস্ট কেসগুলো লিখছি কী কী ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা ছিল পুরোটা আসলে আমি শেয়ার করছি হুম দেয়ার শুড বি সাম ইম্প্রুভমেন্ট স্কোপ রাইট নাহলে কীভাবে প্রজেক্ট শেষ হইল তো এই তো এগুলো বলার পরে এখান থেকে টুকটা কোয়েশ্চেন ছিল ওরা বিভিন্ন রকমের কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন করছে যদি এটা এরকম হইতো তাহলে এইরকম হইতো যদি এটা এরকম করতো তাহলে কেন হইতো কেমনে কী করতা তো এগুলো নিয়ে প্যাঁচাইছে আর কি ডট নেটের জিনিসই প্যাঁচাইছে কথাবার্তা বললাম তারপরে ডেট টেকনিক্যাল থিওরির পরে আমাকে এবার ওরা একটা ওদের দেওয়া একটা প্রজেক্ট দিল ইচ্ছা করে ইন্ডেন্টেশন নাই সিনটেক্স এরর বিল্ড এরর হ্যাঁ অনেক জঘন্য একটা মানে এর চেয়ে খারাপ কোড হইতে পারে না আর ইচ্ছা করে দিয়ে আমাকে মানে জিপটা শেয়ার করছে পরে ওপেন করছি স্ক্রিন শেয়ার দিছি পরে বলছে যে এবার এই যে কোডটা এটা তুমি ফিক্স করো ওদের সামনে চোখের সামনে তো ফিক্স করলাম ফার্স্টে বিল্ড এরগুলো সলভ করছি তারপরে ইন্ডেন্টেশনগুলো ফিক্স করছি তারপর ভেরিয়েবল নেমগুলো চেঞ্জ করছি মেথড নেমগুলো চেঞ্জ করছি তারপরে মেথডগুলোকে প্রাইভেটগুলো খুব নিছি তারপরে নিজে রাখছি মনে আসছে খুব ইন খুব মজা পাইছিলাম ইন্টারভিউটা দিয়ে সরি 
তারপরে বিজনেস ফাংশনালিটি ইমপ্লিমেন্ট করলাম তারপরে একটা টেস্ট কোডও ছিল টেক্সট কোডটাও ফিক্স করলাম তারপরে এরকম করতে করতে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট চলে গেছে এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যদি আপনি এক্সপার্ট না হন আপনি কিন্তু খাবি খাবেন ঠিক আছে যেহেতু আমি আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি তখন মানে গর্ব করে বলতেছি না বাট আই এম স্টিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডট নেট ডেভেলপার অফ দ্য হোল বাংলাদেশ হ্যাঁ তো কী হয়েছিল মানে সো ফাস্ট টু ফাস্ট টু সলভ এভরিথিং শেষ তো তারপরে ওরা বললো আর কি কী আছে আর কি কী করা যায় আর কি কী করা যায় বললো আমার কী করা যায় আর কি করা যায় তারপরে তারপরে এখানে যে ফিক্সগুলো করতেছিলাম আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি কোর্সমেল সম্বন্ধে আইডিয়া আছে বলি হ্যাঁ বলো এখানে কী কী কোর্সমেল আছে সো বললাম এখানে এই কোর্সমেল আছে তারপরে আর কি আছে কোর্সমেলগুলো বলার পরে এইটাও শেষ এরপর আমাকে আরেকটা কাজ দিছে সেই কাজটা হচ্ছে আমাকে একটা নাম্বার দিছে একটা নাম্বার দিবে নাম্বারের জিরো থেকে সেই নাম্বার পর্যন্ত সাম বা কিছু একটা আর কি নাম্বার নিয়ে খেলা এটা প্রচুর নিনটেক্স নিনটেক্স না লিক করে প্রচুর প্রবলেম পাবেন নাম্বার নিয়ে খেলার জন্য তো এরকম একটা প্রবলেম দিছিল তো আমি করছি করার পরে আমি একবার আগে বলছিলাম যে এইটা আরেকভাবে করা যায় কয় তাই নাকি কীভাবে করবা মানে ওরা জানা না এমন না জাস্ট কোয়েশ্চেন করার জন্য সো হাউ ডু থিঙ্ক দ্যাট বলে এটা রিকাশন দিয়ে করা যায় তাই করো রিকাশন দিয়ে তো করতে করতে হাফ ডান করছি পরে সব প্যাঁচাই ফেলছি হ্যাঁ লাইভ ইন্টারভিউ আসলে এটা বলার এইটাই রিজন যে ইটস ওকে টু ফেল হ্যাঁ ইটস নট লাইক দ্যাট আপনি যদি ফেল করেন আপনাকে বাদ দিয়ে দেবে ইটস ওকে টু ফেল আমি ফেল করছি বললাম তো রিকাশন দিয়ে করতে করতে পরে রান করি হয় না পরে আমি বললাম যে আসলে লাইভ ইন্টারভিউ তো আমি আসলে খেই হারাই ফেলছি আমি সরি বাট আই নো রিকাশন দিয়ে করা যায় বাস প্রেশারে পড়ে গেছি বাট ইটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রাইট পৃথিবীর সবাই তো আসলে এনওয়ে তো ওরা হাসে হাসে ফেলছে হাসে ফেলার পরে আরও টুকটাক কোয়েশন টোয়েশন করলো তারপরে ডিজাইন প্রিন্সিপাল ডিজাইন প্যাটার্ন এগুলো নিয়ে কোয়েশন করলো অ্যান্সার দিলাম তারপরে আর কি আছে মানে ওভারঅল একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বেসিক যে জিনিসগুলো জানা দরকার সেগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন করছে বাট ওই যে হোম টেস্টে আসলে কতটুকু সাইন করতে পারছি নিজেকে নিয়ে সেটা একটা ফ্যাক্ট আর লাইভ কোডিংয়ে কতটুকু নিজেকে চিনেতে পারছি এটা একটা ফ্যাক্ট সো ওভারঅল যদি আপনার এই সেকশনগুলো বা সেক্টরগুলোতে মোটামুটি আপনি কাজ পারেন হোয়াট এভার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইস আই থিঙ্ক ইউ আর গুড টু গো এখন আপনি জাস্ট ওয়েট করার দরকার হচ্ছে ইন্টারভিউর জন্য আচ্ছা সো নিনটেক্সের এই পয়েন্ট ছিল তো অনেক স্ক্রিনিং হোম টেস্ট হ্যাঁ টেক ইন্টারভিউ ওয়ান হয়ে গেল এরপর টেক ইন্টারভিউ টু সো নিনটেক্স আসলে টেক ইন্টারভিউ টু হয় নাই বিকজ ওরা আসলে এতই পছন্দ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি পরে রায়ান আমার টিম লিডার ছিল হ্যাঁ পরে রায়ান বলতেছিল যে ইন্টারভিউর পরে ভিক্টর সরাসরি ওকে বলছে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ হিম ভিক্টর রায়নকে বলছে আমার ব্যাপারে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ হিম দ্যাট মিন্স অলরেডি আই কট সিলেক্টেড আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ বাকিটা আসলে জাস্ট ফর্মালিটিস ছিল বাট তখন তো আমি বুঝি নাই আই গেভ এভরিথিং আই হ্যাড তো এই টেক টেক ইন্টারভিউর পরে পরে হচ্ছে গিয়া সফট স্কিল ইন্টারভিউ হয়েছে একটা সেখানে ইন্টারভিউ নিছিল হচ্ছে আমার ম্যানেজার এবং আমাদের সিনিয়র কিউ এ ঠিক আছে সো এই টোটালি ছিল হচ্ছে কি সফট স্কিল বেস্ট যে তুমি কিউ এ কীভাবে দেখো তুমি কিউ এর সাথে কীভাবে কোলাবরেট করবা তোমাকে যদি এরম একটা কেস এটা সব সফট স্কিল কেস তোমাকে লোড দেওয়া হয় কেমনে হ্যান্ডেল করবা তুমি এরকম কি মানে মনে নেই আসলে বাট অ্যাজ ফার আই ক্যান রিমেম্বার আমি খুব ভালো ভালো অ্যান্সার দিয়েছিলাম যে আমি বলছিলাম যে টেস্টিংকে আমি এখন খারাপ চোখে দেখি না আই ফিল লাইক টেস্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ লাইক ডেভেলপমেন্ট বিকজ ইট এনশিওরস দ্য কোয়ালিটি এবং টেস্টিং ইজ নট অ্যাবাউট দ্য মাঙ্কি টেস্টিং ইটস অলসো অ্যাবাউট এ লট অফ আদার এজ কেস টেস্টিং অ্যান্ড হচ্ছে গিয়া মানে আমি ডেভেলপাররাও যে অনেক রকমের টেস্টিং করতে পারি ইটস নট লাইক কিউ এ ইজ রেসপন্সিবল ফর টেস্টিং অল লাইক আই ফিল লাইক ডেভেলপার শুড অলসো বি এ পার্ট অফ হোল টেস্টিং জার্নি ইউনিট টেস্ট ইন্টিগ্রেশন টেস্ট অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট এগুলো তো সব আমরা করি তাই না ওই কিউ এ গিয়ে লাস্টে হয়তো বা কিছু ইউ এটি টেস্ট করবো ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট ক্লিক 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 টুকটাক সেটা অটোমেশন করে ফেলা সম্ভব সো মানে এটা বলছিলাম যে মানে এটা থট প্রসেস একটা ব্যাপার যে আপনি আসলে কিউ এ কীভাবে দেখেন কোয়ালিটি কেমনে ইনস্যোর করেন টিমিং কীভাবে করবেন হ্যাঁ তারপরে বলছে যে তোমার সবচাইতে একটা এর এজ ইউজুয়াল কোয়েশন এটা ওর্স কেস পার্ট 
বেস্ট গেস্ট পার্ট তারপরে তুমি কিভাবে কিভাবে তুমি নেগেটিভ ফিডব্যাক হ্যান্ডেল করো কিভাবে করবা কিভাবে ইম্প্রুভ করবা নিজেকে এই সমস্ত সব কথাবার্তা এখন মুখে বললে মনে হয় ভুঁচুং কথাবার্তা বাট ওয়েন ইউ আর ইন এ পজিশন অফ গেটিং দ্য জব অ্যান্ড নট গেটিং দ্য জব ইট বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আপনার জাস্ট সিঙ্গেল টার্মিনোলজি সিঙ্গেল এক্সপ্লেনেশন ক্যান রিজেক্ট ইউ অর ক্যান গেট ইউ দ্য জব সো যারা আসলে এই ব্যাপারে কোনো প্রিপারেশন নেন নাই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু টেক দ্য প্রিপারেশন অ্যাবাউট দিস টপিকস অ্যাজ ওয়েল সফট স্কিল এই যে এটা ঠিক আছে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরের স্টেপটা হচ্ছে যে নেগোসিয়েশনস তারপরে হচ্ছে গিয়া নিনটেক্সের ব্যাপারেই শেষ করি আগে তো নিনটেক্সের পরে যেটা হয়েছিল যে ওই ম্যানেজার এবং কিউএ আমাকে এত পছন্দ করছিল তো ওরা ভাবছিল যে আমি আরও ইন্টারভিউ দিচ্ছি তো ওরা আমাকে পরে বলছিল তুমি একটু ওয়েট করো তোমার টাইম আছে কি না হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের টাইম আছে কোনো সমস্যা নাই আমি যে ছুটি নিয়েছিলাম সেদিন আসলে কোনো সমস্যা নাই পরে ওরা ওই আমাদের যে কান্ট্রি ম্যানেজার সে তাকে ওই পরে আমি বলছি অফিস তো পরে হচ্ছে গিয়া ওকে বলছে এই তুমি গিয়ে টাইম দিতে পারবা মানে সরাসরি মুখে মুখে এখনই আসো লাইন বসে কাস্টম ক্যান্ডিডেট বসে আসে তো পরে যে হেড যে সে আইসে আমার সাথে আবার আধা ঘন্টা কথাবার্তা বলল সো সে আরও টুকটাক কথাবার্তা জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে বলছে যে আচ্ছা যদি তোমাকে পছন্দ হয় যদি আমরা নেই আমরা তোমাকে একটা এরকম অফার পাঠাবো অফারে সব কিছু বলা থাকবে সো ইয়া তো অফারটা পাঠাইলো পরে তো ডান এই যে কন্ট্রাক্ট পাঠাইলো ডান ঠিক আছে সো এই যে ওভারঅল সিনারিওটা এখানে দেখেন সবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট স্ক্রিনিং ইম্পর্টেন্ট সিবি ইম্পর্টেন্ট হোম টেস্ট ইম্পর্টেন্ট সবই ইম্পর্টেন্ট সো এটা আমার নিনটেক্সের ওভারঅল জার্নি ছিল সো এই যে জিনিসটা অলমোস্ট সেম জিনিস হয়েছে হচ্ছে আমার সেকেন্ড কোম্পানি নিনটেক্সের পরে সেটা ছিল হচ্ছে সিক এশিয়া হ্যাঁ সো সিক এশিয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি পরের ভিডিওতে বলি একটা ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে আপনারা বোর্ড হয়ে যাবেন সো বাট স্টেপ সেম সো লেটস সি টু দ্য নেক্সট ভিডিও